Känner du att fish tacos är lite för krångligt? Prova min variant. Den är både enkel och svingod. För ett tag sedan så var jag hos en vän och eh, var inbjuden på att eh, käka lite eh, fish tacos. Och som vanligt så kunde jag inte hålla mig borta från köket. Så jag fick ett hand om själva fisken och det var ganska kul. För att eh, dels hade jag med mig en massa goa eh, hot sauces. Och, och fick botanisera i eh, hennes eh, skafferi. Och eh, i med det så skapade jag... Den här äh, smakbilden och den här äh, grunden, fiskgrunden till en fish tacos. Sen gjorde hon en jätteskön och otroligt enkel äh, vitkålssallad med bara äh, olivolja, salt och lime. Äh, så att det är ju liksom, den var ju verkligen inga konstigheter. Äh, men den gav också ett skönt crunch och en skön, en skön äh, grund i tacosen. Jag tänkte börja med salladen, eller, eller vitkålssalladen. Eh, och hittade ett ganska trött vitkålshuvud. Och det blir en perfekt grund för att då tar jag tillvara på allting. Så att eh, det är lite fritt vårt arbete, mängder och sånt där. Eh, hur mycket ni käkar. Jag menar, vi satt ju och käkade vitkålssalladen som om det vore lite snacks eh, efteråt. Så att vitkålshuvud. Sådär. Eh, och egentligen... Bara tunt strimlad vitkål. Inga konstigheter. Ner i en bunke. Olivolja. Salt. Och lime. Rätt mycket lime faktiskt. Och skicka runt så att allting blandas och låt den stå. Sen kommer vi till fisken och här funkar egentligen vilken vit fisk som helst. Eller lax funkar också, eller tonfisk. Eh, tonfisken kanske blir lite tråkig för jag, jag kommer skicka ner det här i en riktigt varm panna. Så man vill ju ändå ha lite, vad ska jag säga, råhet i fisken. Den får inte bli för tillaga tycker jag och för torr. Eh, men jag valde kolja den här gången. Sist använde vi lax. Men kolja funkar ju jätte, jättebra. Jag räknar väl på sig sådär... 400 gram fisk på fyra personer, så 100 gram per skalle. Samma sak med räkorna, köpte 100 gram per skalle, så 400 gram. Nu, nu lagar jag till fyra personer. Sen ja, kommer ju bara jag smaka, men jag får väl bjuda någon granne eller någonting på lite käk. Men <laughs> i alla fall, och skär ner den i mindre bitar. Gör dem inte för små, men inte heller för stora, för den ska ju få plats liksom på det här lilla tacobrödet. Upp i en skål. Så där nu ligger fisken i en bunke och jag kommer använda mig av en rostad habanero chili sås. Men jag tycker nog att här skulle det kunna funka med till och med Heinz chili sås, vet den här man använder sig av när man gör flygande Jakob. Den här som typ inte innehåller någon chili utan mest tomat, men någon form av liksom bas ändå för att det ska liksom kladda till sig i den här marinaden. Sen vill jag ha lite syra så jag kör i vinäger och jag kommer använda mig av en charlottenlöksvinäger men här funkar det med vilken god vinäger som helst bara för att dra upp hettan ännu mer så kör jag lite Franks Red Hot spis kumin rökt paprika och så vitlök ganska mycket vitlök och vitlökssmaken är styr ni själva. Jag kör två klyftor till de här 400 gram med fisk. Och äh, jag tror det är ganska lagom. Och så rör vi runt. Smakar av. Och så låter vi den stå ner en stund. Sådär. Det här skulle man kunna ha som en ceviche-variant också. Och käka den rå. Men jag kommer ge den lite värme. Tänk nu här på att det ska vara en riktigt varm panna. Och den ska stekas snabbt. Den ska bara liksom få lite färg eh, och egentligen var lite rå i mitten skulle man väl kunna säga. Eh, och tänk nu på då att inte steka för mycket fisk samtidigt i pannan för då börjar det koka. Fisken kommer att kyla ner pannan. Så lite åt gången och värm upp pannan emellan stekningarna. Lite matfett och så fisken.
Där, bara en liten kyss i pannan. Och så repeterar ni, repeterar ni så eh, tills ni har stekt all fisk. Så där, fisken är stekt. Salladen är marinerad i lime och eh, salt. Eh, räkorna är skalade. Och ja, det är egentligen bara att bygga och sen käka. Så att ja, vi börjar med eh, kolen i botten. Och sen skickar vi på fisken. Det finns också lite här juice som fisken har från sig, det är inget fel att hälla på också. Skickar vi på lite räkor. Sen någon form av god eh, hot sauce. Och den här fick jag från eh, min kompis som jag var hos och eh, slagade den här rätten. Så att, eh, ja, en från Costa Rica. Så tack Gabi! Och så avslutningsvis massa härlig koriander och det är valfritt. Vissa hatar det, jag älskar det. Så att koriander. Så där någonstans. Nu är mina fish tacos klara och nu är det bara att hugga in. Så att ja, det är väl det bästa med att filma det är att jag får käka det. Så att då är det bara att hugga in då och se vart vi landade med den här. Mm. Alltså så otroligt gott i all sin enkelhet. För det här är enkelt. Ni såg ju hur enkelt det var att laga den här. Och det blir så fräscht. Och servera gärna med lite mera lime. Varför inte? Om man gillar den syran. Det tycker jag är gott. Men det här är ju fritt fått arbete. Precis som vanligt. Gillar den starkt? Mera hot sauce. Med syra? Mera lime? Ja men ni fattar grejen. Eh, fiskar, ja, men alla vita fiskar, ni kan köra eh, lax, eh, alla typer av laxfiskar och eh, skampi om man vill köra det, räkor, skaldjur. Ja, ah, alltså det finns så mycket variation i det här. Men grunden som ni såg att jag blandade till, den, den, den ger en väldigt härlig smak till rätten. Och än en gång så otroligt enkelt. Så gillar ni det här när ni såg och skulle vilja se mig göra mer liknande mat så hojta till i kommentarerna. Och prenumererar ni inte redan på kanalen, gör gärna det. Och en tumme upp om ni gillar klippet och så vidare och så vidare. Ja men ni vet hela den grejen. Så hoppas jag att vi ses nästa gång. Ha det bra, tja!